Yo les postos, Leonardo, directeur sportif du Paris Saint-Germain, va enfin s'exprimer. On l'attendait. On savait que ça allait se passer peut-être pendant cette trêve internationale. Donc, il y en a beaucoup qui se sont emballés, enflammés. Ça y est, Tourelle va être démis de ses fonctions, va être licencié, va être viré, va être remercié. Mais j'ai bien peur qu'on soit vraiment très déçu après ce live avec Leonardo. Donc, comment ça va se passer donc à l'heure où le futur hein, de Thomas Tourelle est plus que jamais incertain, le Paris Saint-Germain vient d'annoncer que son directeur sportif Leonardo échangera ce matin en direct avec les fans rouge et bleu. Ces derniers sont d'ailleurs invités à se connecter aujourd'hui à 11h30 afin de poser leurs questions aux Brésiliens sur le site psg.fr. On vous donne rendez-vous ce mardi pour un live exclusif en compagnie de Leonardo qui répondra à vos questions. Leonardo vous donne rendez-vous en live mardi à 11h30, donc aujourd'hui. Donc ce live hein, risque de partir vraiment en live. Hein. Je pense qu'il y aura des modérateurs parce que je pense que toutes les questions seront sur Tourelle. Et moi j'ai bien peur que là, malheureusement, Leonardo ne porte pas ses couilles. Alors il peut se, poser, il peut se passer deux choses. Soit le gars nie en bloc les tensions... Il va nous raconter qu'il n'y a pas de tension entre lui et Tourelle, que tout va bien, que peut-être il y a eu des désaccords, mais c'est normal entre un coach et son directeur sportif. Donc, on le connaît, Leonardo, hein. c'est un maître en la matière, en la communication, dans le mensonge, pour enfumer tout le monde. C'est exceptionnel. Il sait le faire, il sait très bien le faire, et il le fait depuis très très longtemps, depuis plus d'une décennie. Donc, tout ce qu'il dira, il ne faudra pas le croire. C'est simple. S'il vous dit, enfin s'il nous dit, excusez-moi, parce qu'il va le dire à tout le monde, hein, s'il nous dit que tout va bien avec Tourelle, ce sera un mensonge. Un mensonge. Mais bien sûr, c'est la communication. Donc bref, on sait très bien que tout le monde va poser des questions sur Tourelle et sur aucun autre sujet. Le mercato étant fini, certes, il y aura sûrement des questions euh, qui reviendront sur le mercato. Pourquoi tu n'as pas recruté ci Pourquoi tu n'as pas recruté ça Mais bon... Il y a 90% de chances pour qu'il n'annonce pas la démission ou euh, le licenciement, excusez-moi, de Thomas Tourel. Ça, il ne faut pas non plus rêver. Je ne pense pas que ça va se passer. Après, il reste quand même 10%. Pourquoi ce live arrive aussi vite Parce qu'il aurait pu parler jeudi, vendredi, début de semaine prochaine. Et là, ça arrive très très tôt. Alors, est-ce qu'il va annoncer ce que tout le monde attend Et est-ce qu'il veut l'annoncer en exclusivité sur le site du Paris Saint-Germain pour ne pas, euh, pas donner des cadeaux à la presse, que ce soit l'équipe, RMC Sport, France Football ou beaucoup d'autres. J'aimerais que ce soit ça. J'aimerais que demain à 11h30, il nous annonce que ça y est, euh, le Paris Saint-Germain et Doha et lui ont décidé de changer de cap, de repartir de zéro, qu'on est en difficulté en Ligue des Champions, qu'il n'y a plus de jeu dans cette équipe depuis plus d'un an et demi, qu'on ne peut plus rester avec euh, ce nombre de blessés incalculable. D'ailleurs, j'ai vu un commentaire très intéressant sur ma dernière vidéo qui me stipule que beaucoup de joueurs sont partis en sélection malgré leurs blessures parce qu'ils n'ont pas confiance au staff technique de Thomas Tuchel. Et ça, ça peut être très plausible. Ça peut être très plausible et très intéressant. Donc, on verra ce que Leonardo nous dit. Mais voilà, dans le timing, on peut être peut-être euh, peut euh, avoir des surprises parce que ça arrive très tôt. La trêve vient de commencer... Hier, il parle aujourd'hui, et comme par hasard, juste après l'annonce de ce live, Thiago Mota, Thiago Mota qui parle. Thiago Mota qui parle. Vous le savez, hein, il a été euh, diffusé un reportage euh, sur lui. Bon, est-ce que c'est le timing Je ne sais pas. Mais apparemment, voilà, Thiago Mota a lancé un appel euh, du pied au Paris Saint-Germain. Donc joueur à la retraite depuis 2018, Thiago Mota... Euh, s'essaye depuis au métier d'entraîneur. À 38 ans, il a déjà derrière lui une expérience euh, plutôt concluante avec les U19 du Paris Saint-Germain et une autre euh, bien plus compliquée avec le Genoa où il a officié d'octobre à décembre 2019. Neuf matchs de Serie A et puis euh, il s'en va. Voilà, L'ancien milieu de terrain n'a pas réussi à redresser euh, une situation sportive difficile avec le Genoa. Donc, euh, bon... Que dire, que dire de cette interview hein, 9 matchs de Serie A et puis s'en va. L'ancien milieu de terrain n'a pas réussi à redresser une situation sportive difficile avec le Genoa. 
Pas de quoi baisser les bras, hein, car il espère bien trouver un nouveau banc prochainement, et pourquoi pas au Paris Saint-Germain. Comme il l'indique à RMC Sport euh, ce lundi soir dans un documentaire qui lui est consacré, il cite « J'aime bien le football offensif, bien sûr, mais pour produire un football offensif, il faut être dynamique, bien occuper les espaces, attaquer, et il faut prendre des risques. Si tu veux mettre en place un football offensif, il y a des risques à prendre. » Pour mettre du dynamisme dans le football, il faut vite récupérer le ballon. C'est quand tu as la balle que tu peux choisir ce que tu vas faire. Mes idées sont toujours celles d'un football offensif. Une équipe comme le Paris Saint-Germain, je pense que c'est compatible avec ça. Donc euh, Thiago Mota hein, regarde sans doute la délicate situation de Thomas Tourelle avec attention. Mais voilà, c'est tout ce qu'ils disent. Ils disent tous la même chose quand ils arrivent au Paris Saint-Germain. Unai Emery l'a dit, Blanc l'a dit, Ancelotti l'a dit, même si Ancelotti il a assumé quand même... Euh, son statut de contre-attaque. Tourelle aussi, on nous a vanté le jeu à l'allemande, le jeu très offensif. Il n'en est rien. Il n'en est rien. Donc je vais vous dire la vérité, pour moi, Thiago Mota, ce n'est pas le choix qu'il faut faire. Il ne faut pas Thiago Mota. Ça, c'est sûr et certain. C'est fini, les coachs à fort potentiel. Non, non, c'est terminé. Ça nous vend du rêve. Après, acceptera-t-il d'être adjoint d'un très gros coach Je ne sais pas, parce que quand, quand tu as été coach déjà... Même que deux mois d'une équipe professionnelle, est-ce que tu serais capable de redevenir adjoint Je ne sais pas, et vu son caractère, j'ai des doutes. Alors, il a aussi posé ses conditions pour retrouver un banc. Alors, quelles sont ses conditions Je veux quelque chose. Bah oui, c'est sûr. Un projet avec de l'ambition, mais qui soit réel. L'ambition du club n'est peut-être pas la réalité. Au Genoa, c'était autre chose. Le président m'avait appelé pour aider le club, mais il faut programmer les choses. Pour bien finir, il faut bien commencer. Oui, je suis capable de prendre un club en cours de saison. C'est plus difficile, mais pourquoi pas En parlant, en discutant, même s'il faut prendre une équipe à la moitié de la saison, c'est compatible. C'est comme les relations humaines, il faut sentir si ça passe bien ou pas. Il faut que ça soit pour le club, comme pour moi. Donc Que ce soit au PSG hein, ou ailleurs, il ne voit donc pas d'inconvénient à venir jouer les pompiers de service. Mais diriger une autre écurie tricolore ne serait pas impossible pour lui. Oui, oui, mais cela dépend de ce que pense le club, de ses ambitions. Et si c'est compatible avec moi, pourquoi pas Marseille, non. Je ne pense pas, heureusement. A-t-il lâché à RMC Sport Toujours en quête d'un banc, Thiago Mota a donc envoyé un message clair. Hein, à voir désormais si des clubs seront euh, intéressés à cet appel du pied. Euh, après, le problème, par exemple, hein, je vous pose une question. Est-ce que si on aurait mis Zinedine Zidane ou Guardiola ou Jorgen Klopp au Genoa est-ce qu'ils auraient fait mieux ou pire que Thiago Mota Certes, Thiago Mota en 9 matchs, bah, ça a été catastrophique son bilan au Genoa, mais le mec a eu que 9 matchs. Donc là, il a raison quand il dit qu'il faut un projet, tu ne peux pas le juger sur 9 matchs. C'est comme Silvino à, à Lyon, ils l'ont viré au bout de 9 matchs. Bielsa à Lille, ils l'ont viré au bout de 9-10 matchs. Bon, eux, ils ont eu raison parce qu'on a vu qu'à l'avenir, hein, Christophe Galtier fait du très bon travail malgré cette défaite contre Brest il y a deux jours après une grosse victoire au Milan AC. Donc c'est très dur d'être entraîneur de football, ça on le sait. Mais il faut un entraîneur qui pose les couilles, il faut un directeur sportif qui pose les couilles. Je pense que demain Thomas Tuchel ne sera pas démis de ses fonctions. S'il l'est, je serai le plus heureux des hommes, surtout en cette période de ma vie très 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 difficile et très très compliquée. Moi je ne demande qu'à voir, je ne demande qu'à voir, on verra demain ce qui va se passer. Mais euh... Moi, j'ai très très peur pour la suite. Hein. Je vous dis la vérité, j'ai très 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 peur pour la suite. Je ne vais pas me répéter. Mais j'espère que Leonardo, ce matin, nous donnera des questions, euh, des réponses, excusez-moi, des réponses très pertinentes et très 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 convaincantes. On verra euh, ce qui se passera. Donc euh, voilà les postos. Donc on, on, se donne, on se donne tous rendez-vous à 11h30 hein, sur le live euh, sur psg.fr pour voir ce qu'il en est. Et bien sûr, on fera une vidéo euh, débrief pour voir un petit peu euh, qu'est-ce qu'il nous a appris, parce que vraiment, ça va parler de Ligue des Champions, de Thomas Tuchel et de Mercato. Ça, c'est sûr et certain, et comme vous le savez, hein, dans un mois et demi, il y a déjà un nouveau Mercato, le Mercato d'hiver. Donc voilà les postos, donc comme d'habitude, hein, si vous avez kiffé la vidéo, on like, on partage, on commente, on s'abonne. La cagnotte Paypal est toujours en lien en description, si vous voulez donner, vous pouvez donner, si vous voulez pas, il n'y a aucun problème. Si vous voulez faire autrement, vous pouvez regarder les pubs euh, entièrement, voilà, vous faites comme vous voulez. Vous avez ma deuxième chaîne, No Feeling, qui est en lien en description, une vidéo va sortir, je pense... Euh, Soit ce soir, soit mercredi. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner en masse, en masse, en masse les postos. D'ailleurs, hein, en cette période de trêve internationale, je pense que je vais enchaîner les vidéos sur No Feeling parce que j'en ai des choses à dire. Hein. Et les deux dernières semaines que j'ai vécues là, je pense qu'il y en a des choses à dire et qu'il va falloir balancer à l'aube de la grande faucheuse. Voilà les postos et à très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss